ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் கர் அகாடமி நான் உங்கள் பால பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீயில் உள்ள எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் வந்து பார்ப்போம் ஆல்ரெடி எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபில் வந்து மூணு வீடியோ வந்து போட்டாச்சு அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளே லிஸ்ட்டாக வந்து கொடுக்குறேன் பார்க்கறதுங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மேலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு வந்து ஸ்கூல் புக்கில் உள்ள எல்லா சமூகம் வந்து நடத்திட்டு அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிளே லிஸ்ட்டாக கொடுக்குறேன் பார்க்கறதுங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மீ பேர் பொது வகுத்தி ஓகேவே மீ போவா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிசர் ஜிசிடி பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஒரு நாலு சம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீ போ மீ காண்க அதாவது ஹெச்சிஎஃப் தான் ஓகேவா ஜிசிடினாலும் ஹெச்சிஎஃப்னாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஓகே ஹெச்சிஎஃப் வந்து காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இந்த நான்கு கணக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப மெதுவாக நல்லா வந்து சொல்லித்தரேன் இந்த நான்கு கணக்கையும் நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டு இந்த இதில் உள்ள பயிற்சி கணக்கை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு பயிற்சி கணக்குக்கான ஆன்சர் வந்து சொல்லித்தரேன் ஓகே இப்போ முதல் கணக்கு பார்ப்போம் முதல் கணக்கு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் க்யூப் இசட் ஓகேவா இப்படின்னு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஹெச்சிஎஃப் ஜிசிடி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிப்போம் பதினாறு இருபத்தி நாலுக்கு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா எட்டு ரெண்டா பதினாறு பன்னெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு ஓகே இதற்கப்புறம் வந்து காமன் டைம் வந்து எதுவும் கிடையாது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு மூவி ரெண்டு இரண்டு நாள் நாலு ரெண்டு எட்டு ஸோ எட்டுங்கிறது நம்பரில் வந்து இது தான் ஏன்னா அவங்க வந்து இங்கே ஹெச்சிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இதற்கு மேலே காமனான டைம் ஒன்று தான் அதனால் இதோட்டு படி எட்டுன்னு வந்து போட்டுருதோம் அதற்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் காமன் டேம் வந்து எதுலாம் பார்க்கணும் காமன் டேம் வித் லோ பவர் காமன் டேமும் இருக்கணும் அது போக லோ பவர் வேல்யூ வந்து இருக்கணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் எக்ஸுங்கிறது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது லோ பவர் வந்து என்னது எக்ஸ் பவர் ஒன் ஓகே வெறும் எக்ஸுனா எக்ஸ் பவர் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸு இங்கேயும் மொய் இருக்குது இங்கேயும் மொய் இருக்குது ஸோ லோ பவர் வேல்யூ வந்து எதுன்னு பாருங்கள் லோ பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இசட் வந்து இங்கே இல்லை இங்கே இருக்குது ஸோ காமனாக இருக்கணும் இங்கேயும் இசட் இருக்கணும் இங்கேயும் இசட் இருக்கணும் ஸோ இசட் வந்து இங்கே இல்லை அதனால் வந்து இது வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் இது வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஜிசிஐடி ஃபஸ்ட்டு எல் எல்சிஎம் எடுத்து ஹெச்சிஎஃப் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச்சிஎஃப் எடுத்து அந்த நம்பர் போட்டுக்கிறோம் அடுத்த ரெண்டுக்கும் காமனாக உள்ளதை எழுதுனா ஆன்சர் வந்து முடிஞ்சு ஓகே இப்போ ரெண்டாவது கணக்கு வந்து பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஜிசிடி வந்து காண்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது இப்போ இது இப்படி எழுதிக்கலாமா ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் க்யூப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப்னு இருக்கா ஸோ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூபோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்மேட் மட்டும் நல்லா வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு வேல்யூ வந்துடுது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இப்போ ஒன் பவர் ஒன் பவர் க்யூப் போட்டாலும் வேல்யூ வந்து ஒன்று மாறப்போகுது கிடையாது ஒன் க்யூப் வந்து ஒன்று தான் அதனால் இங்கே க்யூப் போட்டு இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுறோம் இப்போ இங்கே ஒன் ஸ்கொயர்னு போட்டாலும் ஒன்று தான் வந்து வேல்யூ வரப்போகுது அதனால தான் வந்து இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்து என்னது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எல்லா கணக்குலேயும் மேக்ஸிமம் இந்த டைப் ஆஃப் கணக்கில் வரும் இதை வந்து நல்லா வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது போக இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஏ க்யூப் மீது எல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஓ
அதுக்கு தான் வந்து ஃபார்மட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் வந்து எவ்வளவு ஒரு ஒய் தான் அதனால் ஒய்யினே வந்து போட்டுடலாம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒன்று ஓகே இது வந்து ஒரு ஃபார்மட்டாக வந்து கிடைக்கும் இப்போ இந்த இந்த இதுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயரை வந்து எழுதணும் எப்படி எழுதலாம் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன்னுன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்து நமக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டுலேயும் காமனை உள்ள ஃபேக்ட்ரு வித் லோ பவர் ரெண்டுலேயும் வந்து பவரே வந்து இல்லை அதனால் ரெண்டுலேயும் வந்து காமனாக உள்ள ஃபேக்ட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஸோ நான் அந்த ஃபார்முலா கரெக்டான்னு பார்த்துக்கிட்டேன் ஓகே அடுத்த கணக்கு மூன்றாவது மூன்றாவது கணக்கு பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு அண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்படின்ட்டு இருக்கு இதோட ஜிசிடி வந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டாவது கணக்கோட ஜிசிடி ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ இருக்கா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு இதில் இருந்து காமனாக என்ன டேம் வெளியெடுக்கலாம் ரெண்டு வெளியெடுக்கலாமா ரெண்டு வெளியெடுத்தால் உள்ளே வந்து என்ன வரும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இதில் இருந்து ரெண்டு வெளியெடுத்துட்டா பதினெட்டில் வந்து எத்தனை ரெண்டு இருக்குது ஒம்பது ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஒம்பது வந்து வந்துடும் அதாவது பாதி இது ரெண்டு வெளியெடுக்கும் போது அதோட பாதி வந்து வரும் ஓகே இப்போ இந்த டூ இருக்குது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒம்பது வந்து எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா மூணு ஸ்கொயர் வந்து ஒம்பது ஓகே தான் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஒம்பதுங்கிறத இப்படி வந்துட்டு இப்போ எப்படி செய்யணும்னு யோசிக்காமல் ஒம்பது வந்துட்டு ஒம்பதுங்கிறத எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இந்த ஃபார்மெட்டு ஓகேவா அதான் வந்து எழுதிடும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் எல்லா கணக்குமே வரும் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி மெத்தடில் நம்ம பண்ணுவோமா இந்த ரெண்டு பேருக்கு கூட்டினா இது வரணும் மைனஸ் மூணு ரெண்டு பேருக்குனா மைனஸ் மூணு வரணும் ரெண்டு கூட்டினா வந்து மைனஸ் இரண்டு வரணும் ஒரு மூணு மூணு ஓகேவா ஒரு மூணு மூணுனா மைனஸ் மூன்று ஓகே ஒரு மைனஸ் மூணு போட்டால் வந்துருமா ஒன் ஒரு மூணு மூணு மைனஸ் மூணு இந்த ரெண்டு கழித்தா மைனஸ் ரெண்டு அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இது வந்துட்டு இங்கே வந்து நம்ம நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிக்கலாம் இல்லை இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வந்து எப்படி வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஜிசிடி அப்படின்னா வந்து என்னது ரெண்டுலேயும் உள்ள காமனான டேம் அப்போ ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்த கணக்கு அடுத்த கணக்கு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஈஸியான ஆன்சர் நான்காவது கணக்கு பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சி கியூப் சி மைனஸ் ஏ பவர் ஃபோர் இதில் வந்து காமன் டேம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை காமன் டேம் அப்படிங்கிறதே ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா அதனால் இதோட ஹெச்சிஎஃப் ஜிசிடி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த கணக்கோட ஆன்சர் வந்து என்ன ஜிசிடி வேல்யூ வந்து ஒன்று ஏன்னா காமன் ஃபேக்டரே கிடையாது காமன் ஃபேக்டரே இல்லைன்னா அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஸோ இவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த கணக்கு நைன்த்து புக்கில் சாப்டர் த்ரீ வந்து பார்க்கணும் சாப்டர் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் ஜிசிடி இல்லை வந்து இதுக்கு என்ன வரும் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது மூணு டைம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் லோ பவர் லோ பவர் வேலி தான் ஆன்சர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன வரும் ஓகேவா எல்லா கேள்வியும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்தனா ஒரு நாலு மாடல் அந்த நாலு மாடலை வச்சு தான் இந்த எட்டு கணக்கும் இருக்கும் மேலும் இந்த கணக்கு இருக்கா ஓகே இந்த கணக்கும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இந்த கணக்குலேயும் வந்து ரெண்டை வெளியெடுக்கிறது அப்படி இந்த இந்த ஃபார்மெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ செஞ்ச மாதிரி தான் இது என்ன எழுதலாம் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதி ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மெட்டை எழுதணும் இது வந்து பார்த
ஓகே ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்னு எழுதலாமா ஸோ பி கியூப்னு எழுதுனா ரெண்டு ரெண்டு ப ஸோ ரெண்டு கியூப் வராது ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணலான்னு யோசிங்க யோசிச்சு இந்த ரெண்டு கணக்கும் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இதற்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரெண்டுக்கும் வந்து சேர்த்து ஒரே வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து ஒன்று போடுறேன் ஓகேவா மேலும் இந்த ரெண்டு கணக்கு ஒரு சிம்பிள் கணக்கு தான் ஓகே இதற்கும் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த நான்கு கணக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா இதை வச்சு நீங்கள் இந்த கணக்கெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருந்து பிள்ளைக்கணை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வீடியோன்னு சந்திப